ফিরে এসো আবার আর যমুনের ঋষিগণ এসো ওই ধরাধামে জগত আবার মাতিয়া ঠুক এক ব্রহ্মের নামে ফিরে এসো আবার শ্রীকৃষ্ণ অথবা রামচন্দ্র হাতে নিয়ে চক্র ধনুর বান চারিদিকে যত অধর্ম অসত্য সব কেটে কর খান খান ফিরে এসো আবার নিমাই পণ্ডিত ভারত মাতার গায়ে ডাকিসে যত অদম সন্তান তোমার শ্রেণীহীন সমাজ চায় ফিরে এসো আবার হরি চাঁদ ঠাকুর গুরু চাঁদে আসিস দিলে তোমার নামে তো ঐক্য হব সকল বিভেদ ভুলেন ফিরে এসো আবার বিবেকানন্দ আবার দেখা দাও বাংলা মাকে মুক্ত করে জগৎ সবাই নাও ফিরে এসো আবার সুভাষ চন্দ্র গাইহে তোমার গান বন্দে মাতরম ধরে তুলে দিয়ে জাগো মোদের প্রাণ ফিরে এসো আবার ঋষি অরবিন্দ মুক্তির বাণী লে জেগে উঠুকে যুব শক্তি মা ভই মন্ত্র নিয়ে ফিরে এসো আবার বিশ্বকবি দানি অভয় বাণী তোমার মসিত অগ্নি ঝরুক ওঠুকু জয়ের ধনী ফিরে এসো আবার ঋষি অরবিন্দ মুক্তির বাণী লে জেগে উঠুকে যুব শক্তি মা ভই মন্ত্র নিয়ে ফিরে এসো আবার মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী হাতে নিয়ে আর্য সমাজ এসবার আয়োজন হয়েছে করতে তোমার কাজ ফিরে এসো আবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হাতে নিয়ে বর্ণ পরিচয় তোমার নামে তো সংস্কার খব পণ করে শ্রীদায় ফিরে এসো আবার রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজ নিয়ে তোমার ঋণ শোধ করিব এ জীবন দিয়ে ফিরে এসো আবার বিনয় বদল দিনেশের আত্মা যত বাংলা মাকে আবার গড় করিয়া মনের মতো ফিরে এসো আবার ক্ষুদি রাম বসু বাংলা মায়ের ঘরে ধর্ম রক্ষায় জীবন দানিতে আশেষ দাগ শিলেন ফিরে এসো আবার সেবাজি আজি হাতে লে তোলো আর স্মরণ কর শত্রু সেই তুমি যে শক্তিধার ফিরে এসো আবার শিব শক্তি প্রতিটি হিন্দু প্রাণে সনাতন ধর্ম ম্লান নবে পৃথিবীর মাঝখানে আজ এই মহতী ভাগবতীয় সভায় সবার সভাপতি উপস্থিত আছেন ভাগবতীয় বক্তাগণ সর্বোপরি উপস্থিত আছেন আমার মাতৃমণ্ডলী এবং পিতৃমণ্ডলী সকলকে জানাই আমার দণ্ডবাদ প্রণতি সম্মানিত ভক্তমণ্ডলী সেই সন্ধ্যা থেকেই আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে প্রথম যে পাঠক ছিলেন খুবই সুন্দর পাঠ করছিলেন পাশে বসেই পুরোটা শুনছিলাম সেখানে আমার আলোচনা একবার নিরস জানি না আপনাদের মনের কাছে অন্তরের কাছে শুতে পারবে কি না আমার কথাগুলো তবে সব প্রথম কথা আমার এই ছোট ভাইটি যে কথা বলছিলেন যে আমার যেটুক জানা আছে সেটুক আমি দিতে এসেছি আর আপনাদের যেটুক জানা আছে সেটুক আমি নিতে এসেছি দিব আর নিব মিলব আর মেলাব এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এখানে এসেছি আমি এমন কোনো দৃষ্টতা দেখাই না যে আপনাদেরকে আমি কিছু শেখাতে চাই না আমি ভালোবাসতে এসেছি আর সেই ভালোবাসার বিনিময় যদি আপনাদের কাছ থেকে একটু ভালোবাসা পাই তাহলে হয়তো এই পতির দেহটা ধন্য হবে সুধীমণ্ডলী আমরা এখানে ধর্ম সবাই এসেছি ধর্ম কথা শুনতে এসেছি কিন্তু সারা জীবন ধর্মটা যে কি সেটাই কিন্তু বুঝতে পারলাম না তো ধর্ম কথা কিভাবে শুনব আর ধর্ম কথা কিভাবে উপলব্ধি করব একজন আম খেতে চায় কাঁঠাল খেতে চায় তো ছেলেকে কাঁঠাল কিনে আনছে বাজার থেকে বাবার কাছে কাঁঠাল খেতে চেয়েছে তো বাবা কাঁঠাল কিনে এনেছে কয় বাবা আমি কাঁঠাল খাবো এখন কাঁঠাল ভাঙছে তো ভাঙার পরে একটা একটা করে বাদ দিচ্ছে প্রথমে কাঁঠালের খোসাটা বাদ দিচ্ছে তো বাবা এটা কি তাই এটা খোসা তারপরে বার করছে কোষ কোষের ভিতরে ওটাকে আটি তারপর মুকুরির মতো ওটাকে বোটা তো এরকম একটা একটা করে যখন বলছে তখন ছেলে কিন্তু বলছে বাবা আমি তো এসব দেখতে চাই না আমি তো কাঁঠাল দেখতে চেয়েছি আমি তো কাঁঠাল খেতে চাই তা তুমি এই ভূতল কোষ কাঁটি এগুলো দেখাচ্ছ আমাকে তো তোমার কাঁঠাল কই তা সর্বাগ্রে আমারও সেই একই প্রশ্ন ধর্ম সবাই এসেছে ধর্ম কথা শুনতে তো সেই ধর্মটাই কি সেটাই আগে উপলব্ধি করতে হবে ধর্ম আপনার কাছে এক রকম হবে আর আমার কাছে এক রকম হবে এরকম হবে নাকি ধর্ম একমত পথের লোকের কাছে এখানে বহুমত পথের আছে সবার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলতেছি ধরেন একজন মতুয়ার কাছে যেটা ধর্ম হবে 
एक जोरा बोझनो बेर कासा शिटा की धर्म हो बे ना एक जोर शत शंगी भक्तर कासा जरा धर्म हो बे एक जोर मोतु अभाइर कासा शिटा धर्म हो बे ना धर्म की अलग अलग तो है ना की की बोले ना प्रणाम अलग तो है तले अलग तो दिन ना है ताहले आम्रा शकोल मानुष एक जगह बुझते पारी ना करो एक जगह बुझे पुष्ट खेते पारी ना करो हमारे समस्या से ना एक बार छोटो जाते तादेस समस्या नहीं किंतु आमार मोतो जाते सिंग का जाएगे से ताकि तो समस्या से जो देश को भाया मिल जाए ना ताई ये शब्द किस देखे हमारे एक टप पोषण जगह शकोल शबाई जगह में आगे पोषण करी धर्मो की शेष जिनिशन मुड़ो आमी अपनो कुछ भी पिलाम ना ताशुन एक तो धर्मो टा बुझा सिस्टा करी की धर्मो तार परे आमादेर भीतर दे या तो भागा भागी या तो बीदे बीबे या तो दंडो या तो ठेला ठेली देखी एक तो कोमे की ना तो धर्म में संगठन हमने शॉटिक जानी तो धर्म में संगठन की आमा श धीरीधातु मन प्रत्यय जो के धर्म और शब्द टिकोड़ी तो हैं इसे धीरीधातु मन प्रत्यय जो धीरीधातु लौटतो के धारण करा की धारण कर बे जाके सुधारण कर बे ताई धर्म है जबे आमादर किन्तु शेष शंकाय रोए से मानुष जाके सुधारण करे ताई धर्म आश्चर्य की ताई जाके सुधारण कर लम ताई धर्म है जबे दर इटा क्या हम धर्म है जबे ना धर्म हो अभी ताले जाके से धर्म कर ले जाके धर्म बोला जाबे ना मानव सूरित्रे आशात क्रिया कार्मो खराब किसी के धर्म कर ले शिटा तर आधार्म हो शिटा तर धर्म हो ना ताहले धर्म कुत्ते भी की जहाँ धर्म कर ले अमार युवा काले बंग परो काले निश्चय ओ कल्लान हो अभी संशय तो इतना भ कुनो शंक्षाएँ थाक बिना शेवाबी कोल्ला न पे ताके बोला है इसे शेरकोम किस धारण करते हैं जा यो काल एवं पौरो काल हैं इस जगत शंक्षाएँ कोल्ला न कर बे एवं पौरो मोटी ते आपने जेते साना नासान मुख्य मुक्ति साना नासान एकाने आपका रिश्ता ही नहीं बचना एकांत के आपका जेते हो बे ऐटाई � जन्म हुए से मरार जन्नो और मृत्यु हुए से जन्मा बाद जन्नो अतः जेजाही बोलूँ ना करो ज्योता समाए महान स्वर्ष्टा सृष्टि करता जिनी तिनी जखून टांग देवे नाटाई ते तखून कितु ज्योता समाए तार का से सोले जेते ही हवे ताहले छे शिकानो हिसाब दिते बार बुआमी जे जोकुत संक्षरे जिसे लाम इखन कर कोल्ल निश्चयों भावे यही जगत शंकरे कोल्ला ना भें धारण कर दे आम तो सवाई परम बोचना परम साधु एक है ने बोचे आची आमादेर कार कोतुरु के शंकरे कोल्ला न होच्चे भावुं तो कार कोतुरु के शांति ऐसे शंकरे भेबे देखे चें आज के भाई ते भाई ते कोतुरु के शांति ऐसे कोतुरु धर्म आचे पारा पोती बेचिते कोतुरु धर्म बहुमा शासुलील मुझे कतुरु को धर्म आज से आज से की इकहन ऐसे तो हागो बिंदो हाग कृष्णो हागो हानिताई हागुरु हाँ प्रभु बोले क्रुंदो ने भेजे दाच्ची चोखेर जोले भूख भेजे दाच्ची किंतु घरे की अमार धर्मो के माठे जन्नो ना घरमो घरे जन्नो इकहन ऐसे तो परम धर्मी ताई तो धर्मेश शंका दिए चें, आमादेर मौरुमी कंट्रो शिल्पी लालून भुकीर, तिन की बोले सें, शत्तबाले शुभाते साल, ओरे आमार मोन, शत्तो शुभाते ना चोलीले, शत्तो शुभाते ना चोलीले पापी ने तार दरोशों शत्तो बाल शुपाते चाल ओरे आमार मोन पौरे द्रोपो पौरे नारी हरों ने करना पारे 
যেতে পারবে না পরের দ্রব্য পরের নারী হরণ করে না পারে যেতে পারবে না কি বললেন মরমি কণ্ঠশিল্পী সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন কি বললেন আমরা কতটুকু সত্য বলতে শিখেছি কতটুকু সুপথে চলে থাকি আমরা কি একবারও ভেবে দেখেছি কন আমরা কি সন্ধ্যাবেলায় যখন গোবিন্দের চরণে নিজের মাথাকে নত করি তখন কি সারা বেলার একটু হিসাব মিলিয়েছি যে সারা দিন ধরে আমি কয়টা মিথ্যা কথা বলেছি কয়টা সত্য কথা বলেছি কয়জন লোককে ঠকিয়েছি কয়টা অকারণে প্রাণী হত্যা করেছি করি কি এর হিসাব না করে এর আত্মসমালোচন না করে গোবিন্দের চরণে মাথা নোয়ালে কিছুই মিলবে না আগে আপনার আত্মসমালোচনা তা সত্য বলতে শিখেছি আচ্ছা বৈষ্ণবের কাছে সত্য বলা ধর্ম মতুয়ার কাছে সত্য বলা অধর্ম নাকি সৎসঙ্গের কাছে কি সত্য বলা ধর্ম এরকম কিছু নাকি নাকি সবার কাছে সত্য বলাই ধর্ম আচ্ছা তাই যদি হয় তাহলে সবার ধর্ম এক তাহলে সবাই কেন এক জায়গায় বসতে পারবো না এক জায়গায় বসে খেতে পারবো না এক জায়গায় বধ চলতে পারবো না একে অপরের বিপদে সাহায্য করতে পারবো না তারপরে কি বললেন মহাতুমি কণ্ঠশিল্পী যে পরের দ্রব্য আর পরের নারী হরণ করো না আমাদের মনে সে চিন্তা ভাবনা আছে তো পরের দ্রব্যটা খুব দামি মনে হয় আমার কাছে খুব লোভনীয় মনে হয় নিজের দ্রব্য সাই সম বিশটা সম দেখি এরকম মানসিকতা নেই তো ভিতরে পরের নারীটা দেখে নিজের নারী মনে হয় নিজের নারীকে আর নারী বলে মানতে ইচ্ছা হয় না এরকম মানসিকতা নেই তো মনের প্রশ্ন জাগো ধর্ম দেখানো জিনিস না বাইরে সাজানো জিনিস না রাজ্যে গিয়ে যতই নামযজ্ঞ নাম কীর্তন শোনেন না কেন ধর্মের কিছুই হবে না যদি এই যে দুটো কথা বললাম কি বললাম সত্য বল সুপথে চল পরের নারী পরের দ্রব্য এটাকে যদি আপনি ধর্ম দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারেন আর যদি অধর্ম দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন যতই সাজ গোজ দেন না কেন সারা জীবন যাই করেন না কেন ধর্মের নামে কোনো ধর্মে কোনো কাজ হবে না সত্য বলেছি না মিথ্যে বলেছি সেই মানুষ কয়জন আছি আমরা করতে পারেন এই তালে যদি আমি হাত উঁচু করতে চাই তা খুব কম সংখ্যক পাবো যে আজকে এখানে আইসি ভাগ বৎ সবাই সারা দিনে একটাও মিথ্যা কথা বলেনি একজনের কাছ সাথেও সলনা করেনি খুব কম পাওয়া যাবে এই সংখ্যায় তাহলে ধর্ম নিয়ে এত বড়াই কেন ধর্ম নিয়ে এত ঠেলা ঠেলি কেন ধর্ম নিয়ে এত হিংসা বিদ্বেষ কেন আগে ধর্মকে জানো ধর্মটা কি সেটা আমি পালন করতে পারতেছে কিনা সেটাই হবে আর এই সঠিক ধর্ম যদি আপনি পালন করেন তাহলে কি হবে আপনার সংসারে অশান্তি থাকবে না ইহকালে কল্যাণ আসবে স্বামী স্ত্রী দেন না অশান্তি স্বামী মনে মনে চায় কি যে আমার বউটা সরে গেলি পুজোর সময় আমার বউটারে বাবার বাড়ি পাঠাই দিয়ে আর একজনের বউ নিয়ে একটু মেলায় যাবে তাই তো তারপরে কি স্ত্রী তাই চাই স্বামী ডারে বাড়ি পাঠাইতে থুয়ে যাই আমি একটু বাবার বাড়ি যাই অমুক তমুক নিয়ে একটু পুজো দেখে বাড়াবে না স্বামী যা টাকা দেয় তার চেয়ে বেশি টাকা দেবে না তাই তো এই দলে কিন্তু বারো আনা চোদ্দ আনা আমাদের তাহলে ধর্ম কোথায় হবে অথচ সনাতন ধর্ম বললেন কি বললেন একমাত্র স্ত্রী ভিন্ন সকল নারী জাতি আমার কাছে মাতৃতুল্য একটা পুরুষের কাছে স্ত্রী ছাড়া সব নারী তার কাছে মাতৃতুল্য আর একজন পুরুষের একজন স্ত্রীর কাছে তদ্রূপ স্বামী ভিন্ন সকল পুরুষ জাতি তার কাছে পিতৃতুল্য শুধু ভক্তমণ্ডল একটু ভাবুন তো বর্তমান সমাজে আমরা এক নারীতে আর এক পুরুষে সন্তুষ্ট আছি তো একজন পুরুষ একজন নারীতে সন্তুষ্ট তো একজন নারী একজন পুরুষে সন্তুষ্ট তো বর্তমান সময় নেই সৎকারা পোনা পঁচানব্বই জন এর বৃদ্ধাচরণ করে তাহলে ধর্ম কি আমাদের ভিতরে আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বারবার বলেছে অর্জুন তুমি বাইরে কি ভাব ভাবলে বাইরে কি শ্বাস সাজলে এটা দেখে আমি বিচার করি না তোমার মন তোমার অন্তঃকরণ সদা সর্বদা কি ভাবছে 
এখানে ভাগবত সবাই আসতেন সাধু সবাই আসতেন কেউ যদি ভুলেও সন্তুষ্টির জন্য মিষ্টি মিষ্টান্ন তুলে দিচ্ছেন তাদের গালে কজন মা আছেন কজন বাবা আছেন যে স্বামী স্ত্রী মিলে নিজের পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করছে কজন আছেন ধর্ম কি অত সহজ ধর্ম অত সহজ ভেবেছি বিধায় সংসারে আজকে নরক অগ্নি জ্বলছে অশান্তি দুঃখ কষ্ট সংসারে শুধু তাই পবিত্র বেদ বলছে আমার অমৃতের পুত্রগণ আমি ঈশ্বর আমি নিরাকার আমি সর্বভূতে বিরাজমান আমাকে যদি পেতে হয় আমার শক্তিতে যদি শক্তিমান হতে হয় তাহলে অষ্টঙ্গ যোগ সাধনা করো অষ্টঙ্গ যোগ সাধনা ছাড়া কেউ কখনো আমাকে লাভ করতে পারে নাই এই অষ্টঙ্গ যোগ সাধনা করলে কি হয় নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ বেড়ে যায় আমরা আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না পারি পারি না রাস্তাতে চলতেছি চলতে চলতে কি হচ্ছে সুন্দরী একটা মেয়ে দেখে তাকে পেতে ইচ্ছা হচ্ছে এই যে মনের নিয়ন্ত্রণ আমার উপরে নেই কেন নেই আপনার ভিতরে যোগ সাধনা নেই কি সেই যোগ সাধনা জম নিয়ম আসন প্রাণায়াম ধারণা ধ্যান প্রত্যাহার সমাধি এই অষ্টঙ্গ যোগ সাধনা আমাদের যদি এই যোগ সাধনা থাকতো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বারবার অর্জুনকে সেই নির্দেশনা দিয়েছে যখন অর্জুন ধর্ম বিমুখ হয়েছে অর্থাৎ ধর্ম বিশ্রণ হয়েছে ধর্ম পথ থেকে সরে আসছে তখনই অর্জুনকে বলছে হে অর্জুন তুমি এখনই যোগযুক্ত হও তাহলে তোমার ভিতরে ধর্ম অধর্ম জ্ঞান জন্মাবে ওই রথের পরও তাই বলেছে যখন তার মোহগ্রস্ত হয়েছে আত্মস্বজনকে দেখে যুদ্ধের মাঠে অর্জুন কি করেছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিল সকাল রথটা সমস্ত সারথীদের সামনে নাও আমি দেখতে চাই আমি কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব তখন কি করেছিলেন কৃষ্ণ কিন্তু তাই নিয়েছিলেন নিয়ে আত্মস্বজন বন্ধু বান্ধব সব দেখে মোহগ্রস্ত হয়ে বলেছিল যে আমি আত্মস্বজনের রুধিসিক্ত রাজ্য শোক চাই না তাই তিনি মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন তখনও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে বলেছিলেন হে অর্জুন তুমি যোগযুক্ত হও যোগযুক্ত না হলে তোমার ভিতরে ধর্ম অধর্ম যুক্ত হবে না আর তোমার ভিতরতে মোহ দুরূপিত হবে না কিন্তু আজকে আমরা আমরা কি সেই যোগের ধারণা রাখি রাখি না তাই পবিত্র বেদ আবার বললেন হে আমার অমৃতের পুত্রগণ তোমরা জেনে রেখো আমি ঈশ্বর আমার পরেই তোমার এই জগৎ সংসারে আছে পাঁচজন জীবন্ত দেবতা পাঁচজন জীবন্ত দেবতা এই দেবতাদের যদি তুমি সেবা শস্য এবং সম্মান করো তাদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করতে পারো তাহলে আমাকে লাভ করা তোমার পক্ষে খুবই সহজ হয়ে যাবে কি বললেন প্রথম দেবতার কথা মাতৃদেব ভব হে আমার সন্তানগণ তোমরা জেনে রেখো আমি ঈশ্বর আমি তোমাদের নির্দেশ দিতেছি আমার পরেই তোমার গর্ভদায় নেই মায়ের স্থান তুমি সেই মাকে ভালোবাসো মাকে শ্রদ্ধা করো মাকে সেবা করো তোমার মা সন্তুষ্ট যে আশীর্বাদ দেবে জেনে রেখো ওই আশীর্বাদ আমার তথা ঈশ্বরীয় আশীর্বাদ পবিত্রবেদ দ্বিতীয় আজ্ঞায় বললেন পিতৃদেব ভব হে আমার সন্তানগণ তোমরা জেনে রেখো আমি ঈশ্বর আমি তোমাদের নির্দেশ দিতেছি আমার পরেই দ্বিতীয় অবস্থানে অবস্থান করছে তোমার জন্মদাতা পিতা তুমি সেই পিতার ভজনা করো পিতার সাধনা করো তোমার পিতা সন্তুষ্ট হলে আমি সব তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকি পবিত্র বেদ তৃতীয় আজ্ঞায় বললেন আচার্য দেব শিক্ষা গুরু দীক্ষা গুরু তোমার জীবনে পরম বান্ধব পরম গুরু হে আমার সন্তানগণ তোমরা তোমাদের শিক্ষা গুরু এবং দীক্ষা গুরুর কাছ থেকে অষ্টঙ্গ যোগ সাধনার জ্ঞান লাভ করো আর সেই জ্ঞানের ফলে তুমি আমাকেই লাভ করবে পবিত্র বেদ চতুর্থ আজ্ঞায় বললেন অতিথি দেব ভব ক্ষণে অক্ষণে আমাদের গৃহ অতিথির আগমন ঘটে থাকে এহন অতিথিদের সজা সম্মান করো শ্রদ্ধা করো ভক্তি করো এবং তাদের কাছ থেকে যোগ সাধনার জ্ঞান লাভ করো তাহলে আমি ঈশ্বর তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকে তুমি আমার নৈকট্য লাভ করবে পঞ্চম সাকার দেবতার কথা মহান স্রষ্টা বললেন স্বামীর কাছে স্ত্রী দেবতা স্ত্রীর কাছে স্বামী দেবতা এই বিধান যেখানে নাই ধর্ম বলে সেখানে কোনো কিছুই নাই শুধু ভক্তমণ্ডলী বলুন তো আজকে সংসারে পবিত্র বেদ আপনার আমার সংবিধান সেই সংবিধানে শুধু সেই সংবিধানে অনেক জায়গায় তো বলেছে আধুনিক অনেক গান 
অনেক মরমী শিল্পী আরও অনেক গ্রন্থতে বলেছে কি বলেছে যতই যাও না মন্দির মসজিদ যতই কর তীর্থ স্নান মা বাবা কে না বাসলে ভালো খুশি হয় না ভগবান মা বাবা যে সবার সেরা এ জগৎ সংসারে তাদের সেবা করলে পাবে সকল দেব তারে ভেবেছি কখনো কত দেবতার সন্ধানে আসছি কত দেবতার ছুটে বেড়াচ্ছি যে দেবতা খেতে চায় না তার সামনে রাজভোগ আর নিজের মা বাবা পাশের পাড়া প্রতিবেশী জেঠু কাকুরা খেয়ে আছে না না খেয়ে আছে জীবন্ত নরনারায়ণ অন্ন বিনা বিদ্যা বিনা ওষুধ বিনা আকারে জড়ে যাচ্ছে সেই দেবতার সেই নরনারায়ণের সেবা করার মানুষ নেই অথচ আমরা ধর্ম করছি তাই তো মরম শিল্পীরা আবারও গাইলেন কি গাইলেন ধুব ধুন জেলে রে তুই পূজা দিলি কারে আসল ঠাকুর পিতা মাতা তাদের চিনলি না রে মাটির পুতুল পূজো দিতে কিনে আনলি অনেক টাকার ভো পিতা মাতা না খেয়ে কাঁদে তাদের জল ভরা দু ধর্ম কোথায় না এগুলো শোনা তাই শুনে যাই শুনি না কেন আজকে অশান্তি মনে হয় না সংসারে কেন অশান্তি ধর্ম করলে তো সংসারে অশান্তি হওয়ার কথা না ধর্ম করলে শুনে রাখুন আমি গ্যারান্টি দিয়ে আপনারা বলে যাব যদি লিখিত চান তাও দেব ধর্ম করলে আপনার সংসারে কোনোদিন অশান্তি হতে পারে না আপনি যথার্থ ধর্ম পালেন এটা আমি বুঝে দেব বুঝে দেওয়ার দায়িত্ব নেই ধর্ম করলে আপনার শরীরে কোনো রোগ ব্যাধি আসবে না এটাও আপনি বুঝে দেব আজকে রোগ বাদ দিলে একজনও মানুষ পাওয়া যায় না সংসারে অশান্তি বাদ দিলে কোনো সংসার পাওয়া যায় না কি ধর্ম করেছে এত সাজগোজ করে সারা রাত জাগে কি ধর্ম করে গেলাম বাবা বৃদ্ধ হয়েছে মানে আগাছা ওরা ওরা বাড়িতে সরাও বাড়ি ঘর বারান্দা কুড়িয়ে ঘর ওরে দেখার কেউ নেই কোথায় ধর্ম কোথায় ধর্ম শুনবেন সারা রাত অত কাব্য অত ভাগবত অত গান অত শ্লোক মুহূর্ত করে কি হবে কন হচ্ছে ডাকি আজকে আমার যুবক যুবতীরা ধর্মান্তরিত হয়ে যাচ্ছে এই ধর্মে আর তাদের মন টিকছে না মা বাবারে বলা নেই কন এই তারা এ ধর্ম ছেড়ে এ ধর্মের মুখে একবার লাথি মেরে চোদ্দ পুরুষের মাথায় ধুলো দিয়ে চলে যাচ্ছে এটা ঠিক হবেন কি করে বহুত করলেন বত্রিশ প্রহার চল্লিশ প্রহার নামযজ্ঞ কীর্তন ভজন মহোৎসব অনেক কিছু কই কোন তা দিয়ে তো আপনার মেয়েটাকে ফিরে কি বাড়তেছেন না অন্য ছেলের সাথে চলে যা কোনো তা দিয়ে ঠেকা কি বাড়তেছেন না তো অন্য ছেলে ডাকে আপনার ছেলে ডাকে দিন গেলে হিন্দুর সংখ্যা কমে ছাড়া বাড়ে না নামযজ্ঞ কীর্তন মহোৎসব ভজন পূজা পার্বণ তো বাড়াইছেন লোক সংখ্যা তো কমিয়ে যাচ্ছে কয়দিন করবেন ধর্মে যারা লোক ধর্ম যারা করবে তাদের আগে বাড়ানোর দরকার নাম তো তারাই তো ফুরে যাচ্ছে কয়দিন পাবে আপনারা তো কেউ কথা দিতে পারেন না যে এখানে আগামী পঞ্চাশ বছরে দামোদার মাসে এমন একটা বৃন্দাবন মিলবে কথা দিতে পারেন কেউ ক্ষমতা কারো নেই কারণ দশ বছর আগে কয়জন ছিলেন আর এখন কয়জন আছেন এই এলাকায় আর এখান থেকে গুনে গুনে আর দশ বছর দেন কি হয় কারণ কি কারণ কি আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা এক বিন্দু পালন করি না এটাই আমাদের মূল কারণ পালন করি একটা কথা বলি দেখেন কি রকম পালন করি কষ্ট নিয়েন না ডাকিসেন আসছেন ফিরে ডাকবো আসবো আমি অন্য কেউ না আপনাদের শত্রু না আমি আপনাদের ভাই আমি আপনাদের সন্তান আমি আপনাদেরকে ভালোবাসি আমার জীবনের থেকেও আমি আপনাদের জন্য আমার জীবন দিতে পারি কেউ যদি বলে যে আমার ভাইদের উপরে আর কোনো আঘাত হবে না আমার ভাইরা আর কেউ ধর্মান্তরিত হবে না এদের কোনো অত্যাচার নির্যাতন হবে না বিনিময় তোমার দেহটা দিয়ে দিতে হবে দদিসির মতো আমি এখনই দিতে প্রস্তুত কেউ যদি এটা লিখিত দেয় আমি ততটুক ভালোবাসি আপনাদেরকে তাই আপনাদের বলি কেন বললাম যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমরা মানি না তাই আমাদের এত দুরবস্থা দেখুন তো আমরা এখানে যতটুকু জানি 
বৈষ্ণব ভক্ত ভক্তরা সংখ্যাটা বেশি এখানে তো সেখানেই বলি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটা জীবন একশো পঁচিশ বছর তার একটা জীবনকাল তো কৃষ্ণের যে সেই জীবনকালে কি হয়েছে তার জীবনে রাধার সাথে সম্পর্ক ছিল কয় বছর বয়স পর্যন্ত আট বছর বারো বছর বৃন্দাবন লীলা কয় বছর সমর্পণ হয়েছে বারো বছরে আট বছরে কিন্তু আজকে গেল সেখানে তার একটা পর্ব থেকে গেল বৃন্দাবন পর্ব তারপর তো তিনি আর বৃন্দাবনে যাওয়ার সময় পাননি তারপরে কি করেছেন সারা পৃথিবীতে কিভাবে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা যায় কিভাবে অশান্তি দূর করা যায় সেটা করেছেন অর্জুনের মতো মানুষের পাশে সঙ্গ দিয়েছেন আচ্ছা দেখুন তো আমরা যারা সাধু সজ্জন ভক্তমণ্ডলী আছি আমরা কাজ চর্চা করি কোন বয়সে চর্চা করি আমরা রাধার কৃষ্ণ যে মিলন রাধা আর কৃষ্ণর যে প্রেম এটা নিয়েই চর্চা করি শুধুমাত্র অর্থাৎ বারো বছরের আট বছরের শিশু জীবনটা চর্চা করতেছি শিশু জীবনের কাহিনী নিয়ে আমাদের বেশি রঙ্গ তমাশা চলছে কিন্তু যৌবনে যে সেই অর্জুনের সাথে সময় দিলেন সেই চর্চাটা আমাদের মাঝে আছে কন কবার আমরা অর্জুন কৃষ্ণ জপ করি রাধা কৃষ্ণ জপ করতে করতে তো মুখে ঠলা উঠে গেছে অর্জুন কৃষ্ণ জয় করি কীভাবে অর্জুন হওয়ার চেষ্টা করেছে কয়জন আমরা অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ জীবনের একটা পার্ট নাম একটা অংশ নাম সেটা যে মোটে বলবো না সব যে এটা বলবো আমি বাদ দিতে বলছি না এটা যখন রেখেছেন ওটা আপনি বাদ দিলেন কেন কারণ ধর্ম প্রতিষ্ঠার সময়টা ছিল ওই যৌবঞ্জার যুদ্ধে যাওয়ার সময় তার যৌবঞ্জার কর্ম করার সময় তার যৌবঞ্জার ধর্ম রক্ষা করার ক্ষমতা তার ধর্ম শিশু বয়স আর বুড়ো বয়স হয় নাকি বাসি ফুলে মায়ের পূজা হয় না আপনারা যখন কবিন্দের পূজা দিতে গেলে ফুল চয়ন করেন ঝরে পড়া ফুলটা তোলেন নোয়ায় গেছে সেটা তোলেন না তাজা ফুলটা তোলেন তাজা ফুলটা তোলেন গোবিন্দের পূজা পুবে বেলা থাকতে থাকতে দিতে হয় বেলা ঢলে গেলে আর হয় না পুবের বেলায় কি করেছেন পূজা দিয়েছেন তো বেলা ঢলে গেলে আর হবে না যৌবন থাকতে যদি আপনি ধর্ম করে থাকেন আমাদের ধর্ম আছে বুড়ো মানুষের ধর্ম দেখেন যদুবা আপনাদের এখানে একটু ব্যতিক্রম দেখছি আমি বহু লোক তো তারপরেও যুবকরা বেশি রাস্তার পরে ঘোল দিয়ে বেড়াচ্ছে সব তো তাদের কই অন্য ধর্ম বলে সবাই যাবেন তো দেখবেন ওদের যুবকরা সেখানে রয়েছে আর ধর্ম তারা বুঝবে তারা আমাদের ভবিষ্যৎ তারা আমাদের প্রতিপালক মা যদি সন্তানকে হাত ধরে না নিয়ে আসে পিতা যদি সন্তানকে হাত ধরে না নিয়ে আসে সাথে যে চল ওখানে একটা ভাগ্যতে সবা আছে দুটো কথা শেয়ার দুটো কথা বোঝ তার স্মৃতি শক্তি আছে কই আমরা তানতে পারিনি আমরা বলি কি এদের ধর্ম করা বয়স হয়নি এখন ধর্ম করা বয়স হয়নি আচ্ছা লেখাপড়া তো শিখাচ্ছেন ছয় সাত বছর বয়স হলেই ছেলে মেয়ের বাচ্চাটা কিনে দৌড় দৌড়ি বেঁধে যাচ্ছে কোন স্কুলে পড়াবে ইংলিশ মিডিয়ামে বাংলা মিডিয়ামে না হিন্দি মিডিয়ামে মিডিয়াম মিডিয়াম করতে করতে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে সমর্থন না থাকুক ভালো স্কুলে দিচ্ছে আচ্ছা ওই সময় পড়তে দিয়ে লাভ কি ওই সময় ও খেলা করে বেড়াচ্ছে খেলা করে বেড়া পড়তে দেবো কখন বয়স একটু বাড়ুক তখন পড়তে দেবো ধর্ম যেটা আমি বলতেছি বয়স হলে ধর্ম করবে পড়াশুনোর সময়টা যেমন ছোটবেলায় ধর্ম করার সময়টা যেমন ছোটবেলায় সন্তানকে দীক্ষাও দিতে হয় ওরকম সাত আট বছরে যে টাইমে স্কুলে ভর্তি করতে হয় সেই টাইমে সন্তানকে উপযুক্ত গুরু দেখে দীক্ষা দিতে হয় আর গুরু দিয়ে দীক্ষা দিয়ে ধুয়ে দিলেন আজ জীবনে গুরুর কাছে গেলু শিক্ষা নিল না হবে এমন গুরুর কাছে দীক্ষা দিতে হবে যে গুরু মাঝে মধ্যেই অন্তত বছরে দু চারবার আসবে এসে আমার সন্তানকে শিক্ষা দেবে আজকে লেখাপড়া তো আমরা শিখাচ্ছি শিখাচ্ছি না লেখাপড়া সবাই লেখাপড়া প্রত্যেকের ঘরে এম এ পাশ বিয়ে পাশ সন্তান আছে তো এই সন্তানরা কতটুকু ধার্মিক হয়েছে আপনারা ভেবে দেখেছেন আমাদের আগে ভাবতে হবে আমাদের সন্তানরা এম এ পাশ বিয়ে পাশ করে গেছে সকলে প্রত্যেকের ঘরে দুই একদম পাওয়া যাবে কিন্তু এই সন্তানরা ধার্মিক হয়েছে কতজন ভাবতে হবে আমাকে আজকাল শিক্ষিত ছেলেরাই তো মা বাবাকে বেশি অবমাননা করতেছে আগে অশিক্ষিত এর আগে আমাদের সমাজে বেশিরভাগ অশিক্ষিত ছিল 
আমাদের বাবা কাকারা তাদের সময় তো দেখি নাই যে তারা মাতা পিতাদেরকে আমাদের মতো আমরা যেভাবে খারাপ চোখে দেখছি আমরা যেভাবে তাদেরকে কি বলতে ঘৃণা করতেছি অবজ্ঞা করতেছি ওইভাবে তো তারা করতেন না তাহলে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কি হয়েছে আমরা ধর্মহীন হয়ে গেছি কারণ কি আজকের শিক্ষার ভিতরে আছে শুধু অর্থ ইনকাম করার পথ কিভাবে আমি বড় হব কিভাবে আমি ধনী হব কিন্তু এই শিক্ষার ভিতর তো বিলুপ্ত হয়ে গেছে কি মনুষ্যত্ববোধ ভ্রাতৃত্ববোধ মাতৃত্ববোধ পিতৃত্ববোধ আর এই মাতৃত্ববোধ পিতৃত্ববোধ ফিরিয়ে আনতে হলে ধর্মের কোনো বিকল্প নেই আপনার এলাকায় যে মন্দির মন্দিরগুলো আছে এই সকল মন্দিরগুলোকে আপনি বৈদিক শিক্ষালয় করে ফেলুন যদি মুক্তি পেতে চান যদি আপনার অস্তিত্ব রক্ষা পেতে চান যদি চিড়িয়াখানায় না যেতে চান বিলুপ্ত হয়ে কোনো বিকল্প নেই এর তাই আপনাদের এলাকায় আমি আহ্বান জানিয়ে যেতে চাই যে কটা মন্দির আছে মন্দিরগুলোকে বৈদিক শিক্ষালয় করুন প্রতিদিন না পারেন অন্তত সপ্তাহে একটা দিন সেখানে যান আমাদের আবার লেখাপড়ার দাম বেশি ওদের লেখাপড়ায় ক্ষতি হয় না দেখছেন ভোরবেলায় আপনি আমি যখন ঘুমায় থাকি তখন আজানের ধনীর পর পর একটা ধনী ছুটি আসে হে আমার মুসল্লি ভাইয়েরা তোমাদের সন্তানদেরকে কোরআন ছড়ে প্রিয়ে পাঠিয়ে দাও মসজিদ মক্তবে আমার মন্দির থেকে ওরম একটা ধনী আসতে পারে না হে আমার আর্য সন্তানগণ তোমাদের ছেলে মেয়েদের পাঠিয়ে দাও বেদ উপনিষদ গীতা আদি নিয়ে এই মন্দিরে তারা এখন মনুষ্যত্বের পাঠ নেবে মাতৃত্ববোধের পাঠ নেবে ভ্রাতৃত্ববোধের পাঠ নেবে পিতৃত্ববোধের পাঠ নেবে এটুকু আমাদের চেতনায় ধরা পড়ছে না তাহলে কিভাবে আমাদের মুক্তিটা আসবে ভেবে দেখুন আর সমাজের সবচেয়ে বড় ভাগ হচ্ছে এই যে বিভাজন বর্ণগত একটা ভাগ রয়েছে বর্ণ চারটে বর্ণ আছে না এক বর্ণের মানুষের সাথে আবার এক বর্ণের মানুষের মোটেই পড়ে না সই না খায় না এমন একটা পড়ছে আচ্ছা বর্ণটা কি এই বর্ণটাও আমাদের সমাজে ক্যান্সারের মতো কাজ করতে যে ক্যান্সারের একটা কোষ কি সে ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বৈশ্য শুদ্র চারটে বর্ণ এটা কি একবার স্থায়ী এই যেমন আপনারা এখানে আছে নমসূত্র ক্ষত্র যারা আছে আমাদের অনেক কিছুতে বাধা আছে যেমন আমরা বেদ পড়তে পারবো না আর সেই ধুয়োতে আমার মতো দু একজন বক্তারা আসবো কয় ও বেদ বুঝবা না বেদ পড়ার দরকার নাই এই কয়েই শেষ করেছে বুঝতে পারছেন আচ্ছা আপনাদের যে বেদের কথা বললাম একটু আগে বেদের ধর্মটা কি যে সকাল সন্ধ্যায় ঈশ্বরের প্রার্থনা করতে হবে এই আর কি ওই পঞ্চদেবতা সেবা শুশ্রূষা করতে হবে মাতা দেবতা পিতা দেবতা আচার্য অর্থাৎ শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু অতিথি স্বামীর পক্ষে স্ত্রী আর স্ত্রীর পক্ষে স্বামী একবার বেদের প্রাথমিক কথা যে এই কটা যে না পালবে তার কোনো ধর্মই হয় না ধর্মের ভিত হচ্ছে এটা তো এখন ঈশ্বরের পরেই বাবু কাকা বাবু শোনেন ঈশ্বরের পরে সৃষ্টিকর্তার পরে মায়ের স্থান আর তারপরে দ্বিতীয় অবস্থান আছে পিতার স্থান এভাবেই ওদের আল কোরআনও সেই একই কথা বলেছে বলেছে না ওদের কি বলেছে মায়ের পায়ে সন্তানের বেহে স্থান আমাদের কি বললো এক ধার দুধের ঋণ শোধ হবে না কোন দিন জনম জনম ধরে করলে সাধনা আমার দয়াবতী গুণবতী মা মা এমনই একজন দেবতা মা এমনই একজন গুরু তার এক ফোটা দুধের ঋণ শোধ করার মতো ক্ষমতা আমাদের নাই আমাদের সেই মা অপেক্ষিত সেই মা ঘৃণিত সেই মা লাঞ্ছিত আপনাদের ওদিকে আছে কিনা জানি না আমাদের ওদিক আছে মায়ের হাতে খায় না এরকম এক পার্টি আছে আমাদের বটিয়া কাটা অঞ্চলে খুলনা অঞ্চলে এটাগুলো ভালো আছে মায়ের হাতে খায় না মা নাকি অশুদ্ধ বুঝতে পারিছেন ধর্ম কনে ঢুকেছে তো এই জাতি ধ্বংস হবে নাকি অন্য জাতি ধ্বংস হবে পৃথিবীতে বহু ধর্ম শুনেছি বহু ধর্ম দেখেছি বহু ধর্ম গ্রন্থ পড়েছি কিন্তু কোনো ধর্মে পাইনি আমার ধর্মে দুই একটা মত পাচ্ছ এরকম আছে মার হাতের খাওয়া যায় না মা নাকি ও অশুদ্ধ এই জাতি শেষ হবে না তো করা শেষ হবে কন 
এই মা যদি অশুদ্ধ আছে এই অশুদ্ধ মার গর্বে তুই জন্মাইছিস কেন তুই একটু শুদ্ধ মা দিয়ে জন্মাতে পারিস নি এরা আরেক ব্রাহ্মণ্যবাদ ওই যে বলেছে না নারী জাতি মাত্র শুদ্রাণী পরিস্থিতির এর মতো অধর্ম করবেন না আপনার ছেলে মেয়েরা এমন কোন ধর্মে যেন দীক্ষিত না হয় এমন কোন ধর্মকর্ম যেন করে না যে ধর্মেতে এমনি ভাবে মাতা পিতাকে অবজ্ঞা করতে শেখাচ্ছে সবচেয়ে অধর্ম করতেছে ধর্মের নামে তারা এর থেকে বড় অধর্ম আর হতে পারে না মা কখনো অশুদ্ধ হতে পারে না মা সমর্থন খারাপ দেখবেন একটা মার কাছে নিজের মার কাছে নিজে খাবার খেয়ে দেখবেন মা যদি কখনো অসুস্থ থাকে মা যদি কখনো হাত পা পরিষ্কার না থাকে তখন দেখবেন মা কবে বাবা তুমি এটা করে নাও বা ভাত বাড়িয়ে খাও ঠিক আছে কিন্তু নিজের বউডা কি আনবে ওই কয় নাই হাত পা দোয়া লাগে না ওইভাবে ঠেলে দিয়ে বার করে দেয় ওটা মল্লু বালো বাসরি বালো মল্লি আরও ভালো হবে না আর একটা বাবা নেই আর বর্তমান যা সুযোগ দেছে মল্লি সরকার যা সুযোগ দিচ্ছে বৃদ্ধ বাবা তা বাতা চ্যান বাতা বাতা স্বামী যদি একটু দুর্বল হয় তো সে সময় মারো মরণা কামনা করে যদি মল্লি বাঁচি আমি প্র্যাকটিক্যাল শোনায় না কয় দাদা কিছু করতে পারে না বাইসে থেকেই আমার বিপদ করেছে মরিয়ে গেলেও আমি বাতা টাতা কিছু একটা পাতাম বুঝতে পারিসেন ধর্ম কোথায় আমাদের তাহলে এই পরিস্থিতি তা বেদক্ত যে ক্রিয়ার কথা আমি বললাম একটু আগে বলছে না বেদ পড়ি আমরা বুঝি না কিছু এই কথাটা একটু বুঝি আমি সকাল সন্ধ্যায় ঈশ্বরের প্রার্থনা করতে হবে এটা কেটে না বুঝি বুঝি মাতা পিতা কী জিনিস তাদের শ্রদ্ধা ভক্তি সম্মান করতে হবে তাদের কথা শুনতে হবে বুঝি এ কথাটুকু তারপরে স্বামীর কথা স্ত্রী শুনবে স্ত্রীর কথা স্বামী শুনবে বুঝি এ কথাটা তারপর গুরুজন যারা আছে শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু এদের কথা শুনে মেলে চলতে হবে ধর্মের সঙ্গে মেলে দেবে তো এই কথা বুঝি না বেদে কি অবুস কথা দিছে আপনারা কিছু লোক আছে বুঝতে পারছেন রাস্তা দিয়ে বারোর যাচ্ছে যাতে যাতে ওই আঙুর ফল দুই এক লাভ দিলে খেতে পারলো না না দিয়ে আঙুর ফল টক বুঝতে পারছেন ও আর খাবো না তা আমাদের কিছু গুরু গোসাই গেলে কোনটা বাপ আছে এই বেদ যে আমার সংবিধান বেদ যে আমার নীতিমালা এই যা কিছু করতেছি যদুবাপ দুধের ভিতরে জল মিশে মিশে সাদা অংশটা রয়েছে শুধুমাত্র দুধ আর নেই ঠিক বেদের ভিতরে অর্থাৎ বেদ থেকে নিয়ে এমন কিছু করতেছে করতে 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 সেখানে আর বেদ নেই তার মানে বেদের ব্যাখ্যা মূল বেদের যে মন্ত্র কুড়ি হাজার চারশো চৌত্রিশ সে মন্ত্র ঠিক আছে পৃথিবীর কারো ক্ষমতা নেই যে বেদের মন্ত্রকে বিক্রিত করে এমন ভাবে সেটা রচিত করে কিন্তু ব্যাখ্যা আমি বাংলায় ব্যাখ্যা করবো ডে পড়ে আমি আমার মতো করতে পারি তো ওখানে ওই সাদা জল দিতে দিতে জল দিতে যেন সাদা টুকি করা হয়েছে ও সাদা টুকু এখনো বাদ দিতে পারেনি দুধের নমুনা আসে এখন কিন্তু আমরা চাচ্ছি যদি পুরো দুধটুকু আপনি পান তাহলে আপনার পুষ্টি আসবে আপনার শান্তি আসবে আপনার আনন্দ হবে সংসারে কিন্তু আমরা সেই জায়গায় যাই না দেখেন বেদের ব্যাখ্যা একটু যেতে হয় আমাদের পবিত্র বেদ কয়খানা চারখানা কে কেম ঋগবেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদ ঋগবেদে কি আছে জ্ঞান কাণ্ড জ্ঞানের বিষয় যজুর্বেদে কি আছে কর্মকাণ্ড কর্মের বিষয় কি কোন কর্মে কোন ফল হবে আমি মরে গেলে কোন কর্ম করলে আমি মরে গেলে আবার মানুষ হবো বা পশু বা কি হবো তারপরে সামবেদ উপাসনা গান কাণ্ড তারপরে অথর্ববেদ আধুনিক বিজ্ঞান ফিজিক্স ইত্যাদি তাহলে এই যে বিষয়গুলো আমাদের বলে সামবেদীয় আমরা নাকি সামবেদীয় তাহলে সামবেদীয় হলে আমাদের জ্ঞানের দরকার নেই কর্মের দরকার নেই আধুনিক বিজ্ঞানের দরকার নেই সামবেদ মানে গান বাজনা এই সমস্ত তাই আমরা গান ধর্ম মানে শুধু গান বাজনা বুঝেছি আমার কোন কর্মে কোন ফল হবে এটারও দরকার নেই জ্ঞান বিজ্ঞানও জানার দরকার নেই এগুলো এক শ্রেণীর মানুষ আমরা যাতে উপরে না উঠতে পারি সেই জন্য এগুলো চক্রান্ত করে রেখে গেছে বেদেই বলছে যে আমি সকল মানুষের জন্য বিশ্বে শুধু হিন্দুর জন্য তাও বলে নাই সকল মানব জাতির জন্য আমি এবং সেখানে আরও বলছে হে আমার অমৃতের পুত্রগান তুমি যদি আমাকে জেনে থাকো অকাতর তুমি আমার জ্ঞান সবাইকে জানো এটা বলেছে আজকে আমাদের সেই উপলব্ধিতে আসা দরকার যদি আসতে পারে ইউনিটি হতে পারবো আর ইউনিটি হতে পারলে আমাদের ধর্ম রক্ষা হবে কারণ কি যত যত মহাপুরুষ অবতার পুরুষ আছেন না কেন সবাই ইউনিটির কথা বলেছে একতার কথা বলেছে ওই বেদের কথা বলেছে দেখেন সর্বশেষ শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল ঠাকুর এসে কি বললেন আর্য কৃষ্টির হয় ব্যাঘাত খড়কে তারে কর নিপাত আর্য কৃষ্টি আমরা কারা আমরা সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষ আমরা জাতিতে কি আর্য জাতি 
আমাদের যে কৃষ্টি কালচার ছিল আমরা কারা কাশ্যপ গোত্রের মানুষ নাম ভরতদাস গোত্রের মানুষ নাম আলিমপন গোত্রের মানুষ নাম তার মানে কি আমরা আট জোড়ি সন্তান তাই আমাদের যে কৃষ্টি ছিল এটা যদি ব্যাঘাত হয় খাড়া দিয়ে তাকে কেটে ফাল শ্রী শ্রী ঠাকুর আরো গুরুচন্দ্র বললেন গুরুসার ঠাকুর কি বললেন যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে ঐক্যবদ্ধ হও তারপরে কি বললেন সভা করো সভা করো এক ঠাই বস ভাই যার নেই দল তার নেই বল যার নেই রাজা সে নাই তাজা তার মানে ইউনিটি ইউনিটি হতে গেলে কি হবে একটি সংবিধান চাই সেই সংবিধান কি আর্য কৃষ্টি নতুন করে একটা বানাতে যে দল বানাচ্ছেন এজন্য যেটা আছে ওটির পরে মরিচা ধরে গেছে ওটিকে মরিচা ফেলে পরিষ্কার করুন গৌরঙ্গ মহাপ্রভু কি বললেন সঙ্গ শক্তি কলা উযুগে সঙ্গ শক্তি ছাড়া কলি যুগে টেকা যাবে না ওই একই কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বললেন ঐক্যতাই ধর্মের আধা যেখানে ঐক্যতা আছে সেখানে ধর্ম আছে যেখানে ঐক্যতা নেই সেখানে ধর্ম নেই কিন্তু আমরা তো খালি বিভক্তি চাই আমরা তো ঐক্যতার পক্ষে না ঐক্যতার পক্ষে হলে আলাদা আলাদা সংবিধান করে নিয়ে যেতাম না তারপর যে কথাটি বলছিলাম আজকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদেরকে যজ্ঞ করার কথা বলেছেন এই ধরণীকে পবিত্র করার জন্য কি যজ্ঞ দ্রব্যময়ের যজ্ঞ হোম যজ্ঞ কন্ত এই যজ্ঞের সঙ্গে আমাদের কয়জনের পরিচিতি আছে খুব কম মানুষের যজ্ঞ আমরা একটা করি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ করে কিন্তু সেই যজ্ঞের কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিশ্চিত বাণী যে গীতা সেখানে কি আমরা পাই পাই না ওটা করছেন করেন কিন্তু আসলটা বাদ দিলেন কেন আমার কথা সেই জায়গা আপনি আরো যত পারেন ব্যক্তিগত সেগুলো আপনি অসংখ্য করতে পারেন কোন সমস্যা আরো অনেক কিছু বানান কিন্তু আমি যাকে বিশ্বাস করি আমার কৃষ্ণ হচ্ছে আরাধ্য আমার কৃষ্ণের কথা আমি চলবো কিন্তু সেটা যেটা তিনি বললেন সেটা কেন আমি করি না আরো অনেক কথা আমরা কৃষ্ণকে জানি গীতাকে সঠিকভাবে জানি কৃষ্ণকে জানা হবে কৃষ্ণকে জানা হলে আমাদের সমাজ অবশ্যই শান্তি আসবে দেখছেন কৃষ্ণের সেই কর্মময় জীবন মহাভারতের ডেক্স আপনারা প্রত্যেকেই দেখেন কি করেছে শান্তি রক্ষার জন্য যে এই দুষ্ট দুর্যোধনের কাছে যেও সে হাত জোর করে ভ্রাতা বলে বলেছে এই যুদ্ধকে তুমি আড়াও তোমার ভাইয়েরা সমান অংশ সমান দাবিদার কিন্তু তাদের সমান দরকার নাই তুমি পাঁচ ভাইকে মাত্র পাঁচটি গ্রাম দিয়ে দাও তারা যুদ্ধ থেকে সরে আসবে শান্তি রক্ষা হবে তাও তিনি শোনেন নাই তারপরে আমার ভগবানকে তারা কিন্তু লাঞ্ছনা করেছেন দড়ি দিয়ে বাঁধতে গেছে শিকল দিয়ে বাঁধতে গেছে দুর্যোধন কিন্তু ভাবতে পারেনি তার কি ক্ষমতা তারপরও তিনি শান্তির পক্ষ ছিলেন ধর্মের পক্ষ ছিলেন আজকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে আচ্ছা আমাদের যে চার পাঁচজন অবতার পুরুষ মহামানব আসলেন এরা কি আমাদের বিভক্তি হওয়ার কথা বলেছে এই যে আমরা যেমন এখন বিভক্ত হয়ে গেছি এক মতের লোক আর এক মতের সাথে চলা বলা খাওয়া দাওয়া মিল নেই না কোন মতপথ কিন্তু হিংসা বিদ্বেষের কথা বলি নাই আমাদের মতপথের গোড়া যারা একই জন্য জগতে যেছিলেন একই উদ্দেশ্যে জগতে তারা কর্ম করেছেন কিন্তু আমরা অর্থাৎ আমাদের মতো কিন্তু সাজা গোসাইরা উল্টো পাল্টা করে আপনাদের মতো সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে কিরকম এসছিলেন ভগবান রামচন্দ্র ভগবান রামচন্দ্র এসে জগতে কি শিক্ষা দিলেন যে সত্যই ধর্ম সত্যই ঈশ্বর সত্যের মূল্য সর্বোচ্চ এবং পিতৃ আজ্ঞা যে কথা বললাম আমি একটু আগে যে পিতা মাতা সবার ঊর্ধ্বে সেই পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য রামচন্দ্র কি করলেন রাজ্য সুখ পরিত্যাগ করে তিনি বনবাসে চলে গেলেন তাহলে সত্য এবং ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পিতৃবাক্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি জগতে এসেছিলেন এরপরে কি হয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ এসে কি করলেন দেখেন তিনি তো দ্বারকা রাজ্যের রাজা ছিলেন তার রাজ্যে সুখ শান্তি থাকলেই তো চলতো তার বাইরের রাজ্যে দরকার কি আসলেন পাণ্ডুর রাজ্যে এখানে অশান্তি হচ্ছে এখানে নারী জাতি লাঞ্ছিত হচ্ছে মাতৃজাতি লাঞ্ছিত হচ্ছে ভাই ভাই অশান্তি হচ্ছে পিতা মাতাও লাঞ্ছিত হচ্ছে সন্তানের কাছে তাই এখন অধর্ম দেখে তিনি কিন্তু দ্বারকায় বসে থাকতে পারলেন সেখানে আসলেন ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এসে তিনি কি করলেন সেটা তো আপনারা জানেন তাহলে তিনিও শান্তির জন্য ধর্মের জন্য সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জগতে এসেছিলেন এরপরে আসে গৌরঙ্গ মহাপ্রভুর কাছে গৌরঙ্গ মহাপ্রভু কি করলেন 
সত্য এবং ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন এই শ্রেণীহীন সমাজকে মানে সমাজে কোনো শ্রেণী থাকবে না কোনো ছোট জাত বড় জাত থাকবে না সবাই সমান সবাই আমরা ঈশ্বরের সন্তান তাহলে কি হলো এই ঈশ্বরের সন্তান তাদেরকে সমান অধিকার দিতে হলে তার জন্য কাজী সাহেব কিন্তু লেনিয়ে দিলেন কাজী সাহেবকে গৌরঙ্গ মহাপ্রভুর উপরে সেখানেও লাঞ্ছনা গঞ্চনা অনেক কিছু হলো কিন্তু আমার মহাপ্রভু কিন্তু বসেছিলেন না প্রতিশোধ নিয়েছিলেন কিন্তু তার যথাযথভাবে গেল তারপরে কি হয়েছে তারপরে কি হয়েছে হরিচার ঠাকুর আসলেন তিনি তো এসে প্রথম বাড়িতেই বললেন সদাস সর্বদা সত্য কথা বলো পিতা মাতাকে দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা করো পর স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান করো কারো ধর্ম নিন্দা করো না চরিত্র পবিত্র ব্যক্তির প্রতি জাতিভেদ করো না এহেরও ভাবে তিনি বারোটা আজ্ঞা দিলেন তাহলে কি এই যে চারজন অবতার পুরুষের কথা বললাম সবাই সত্য এবং ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জগতে আসতে না তাহলে সত্য এবং ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যদি এই চারজন অবতার পুরুষ এসে থাকে তাহলে আমরা এই চারজন অবতার পুরুষ বা অন্যান্য অবতার পুরুষের ভক্ত যারা হয়েছি তারা সবার কাজ যদি সত্য এবং ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা হতো তাহলে তো আপনার আমার ভিতর বিভেদ থাকতে পারতো না তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের ভিতর সত্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার ঘাটতি রয়ে গেছে অনেকটা তাই আমাদের সাথে মেলে না তাই আসুন একটু বুঝি উপলব্ধি করি আজকে আমাদের যে সমাজ ব্যবস্থায় এত কথা হচ্ছে কেন মাদের ভিতরে আলোচনা কি ছেড়ে দেব খারাপ লাগলে ছেড়ে দিই অসুবিধা নাই আর নইলে কমিটি একটু ওখানে ঠান্ডা করুন মাদেরকে আজকে আমাদের যে সমাজ ব্যবস্থা আমাদের চাল চলন চাল চলনে আমাদের ধর্ম দরকার আছে না না শুধু একটা সবার সময় যে ধর্ম দেখতে হবে পারিবারিকভাবে রাস্তাঘাটে যখন আমরা চাল চলাফেলা করি তখন কতটুকু ধর্ম আছে আমাদের ভিতরে আজকে আমাদের ভিতরে সংসারে গেলে একটা জায়গায় যখন যাই দিক থেকে দিগন্তরে তখন একজন বৃদ্ধ মাতা একজন বৃদ্ধ পিতা এসে বলে বাবা আজকে সন্তানগুলো মানুষের মতো মানুষ হতে পারে নাই তারা আমাদের অবজ্ঞা করে তারা আমাদের অবহেলা করে আমার সন্তানগুলোও বলে যে কি বাবা মা আমাদের কথা শোনে না তাহলে কাদের দোষ সন্তান দোষ দেয় পিতা মাতাকে আর পিতা মাতা দোষ দেয় সন্তানদেরকে দোষ কার আর এই নিয়ে সংসারে হয় শান্তি বাড়ি ছাড়ার দরকার নেই তারপরও সন্তান তার বউ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে থাকে মা বাবাকে মাসে মাসে দুটো টাকা পাঠায় দেয় ধর্ম ঠেলা আমাদের বোঝেন কোথায় ধর্ম বলছে তুমি মা বাবাকে সবসময় সেবা শুশ্রূষা করো তাদের সম্মান করো শ্রদ্ধা করো ভক্তি করো আর সেইখানে আমরা তাদেরকে উপেক্ষা করতে থাকি সবসময়ের জন্য এই দোষটা কাদের আজকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে কি সমস্যা এখানে এই দোষটা উভয়েরই কারণ আজকে ভেবে দেখুন যে আমাদের সন্তানকে আমরা কতটুকু ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছি ছোটবেলা থেকে আপনি আমি আপনার সন্তানকে লেখাপড়ার জন্য কত জায়গায় নিয়ে এসেছি গানের স্কুলে স্কুল নাচের স্কুল কত জায়গায় নিয়ে যায় কিন্তু আমার সন্তানটাকে একটা ভালো গুরুর কাছে কি নিয়ে যায় যে মানবতা মনুষ্যত্ব ভ্রাতৃত্ববোধ একটু জ্ঞানী হবে নেই না সন্তান তার মতো করে গড়ে ওঠে ছোটবেলা থেকে ওই সন্তানের শাসন করি না সন্তানের শুধু ভবিষ্যৎ নির্মাণ করি সন্তানের চরিত্র নির্মাণের দিকে তাকাই না আমরা দেখছেন সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করি সন্তান লেখাপড়া সুযোগ বড় চাকরি পাক এই হলো ভবিষ্যৎ নির্মাণ কিন্তু সন্তানের চরিত্র নির্মাণের জন্য আমরা কতটুকু এগোই যে সে একজন ভালো মানুষ হোক ভালো মানুষ হলে তার দ্বারাই জগতে সকলেই উপকৃত হবে আর সে যদি স্বার্থান্নাসী হয় সে যদি খারাপ মানুষ হয় সবাই তার কাছ থেকে ক্ষতি পাবে অধর্ম পাবে তাহলে আজকে তো আমাদের সেই দিকটা তাকানোর দরকার একটা ভাস্করকে আপনি খানিক মাটি এনে দেন দেখবেন ওই মাটির সঙ্গে কি মিশাতে হবে ভাস্কর কিন্তু জানে তার ভিতরে সেই জ্ঞান আছে খড় দিক পাড় দিক দিয়ে কুচি কুচি করে মাটির সঙ্গে সেনে চেটকে কি করবে সুন্দর একটা মূর্তি তৈরি করবে আর সেই মূর্তি দেখে আমাদের সকলে শ্রদ্ধা ভক্তি এমনকি বিশ্বজয় মূর্তি হয়ে যেতে পারে সারা বিশ্বের মানুষও তার ভিড় করে এসে দেখতে পারে এত সুন্দর মূর্তি সেটা হয়েছে সুদর্শনীয় মূর্তি হয়েছে কিন্তু আমার কাছে ভাস্কার এসে কে চাইছিল কিন্তু মাটির দোলা আমি কিন্তু জাস্ট কারণে মাটি খুঁচে এনে দিয়েছিলাম নদীর পাশটা কালের পারে কিন্তু 
এই মাটিতে কি করতে হবে প্রসেসিং যেটা সেটা কি করেছে ভাস্কর করেছে তার জ্ঞানটা ওর ভিতরে ঢুকেছে তাই এত সুন্দর হয়েছে ঠিক তদ্রূপ মহান শ্রেষ্ঠ যিনি তিনি পিতা মাতা রূপ দুজনকে সৃষ্টি করে তাদের কাছে সন্তান রূপ কাদার দলা পাঠিয়েছে পিতা মাতা রূপ দুই ভাস্করের কাছে মহান সৃষ্টিকর্তা সন্তান রূপ কাদার দলা দিয়ে দিয়েছে এই কাদার দলার সাথে কি মিশাতে হবে ভাস্কর যেমন অনেক দ্রব্য মিশিয়েছিল আর আপনি কি মিশাবেন আপনার জ্ঞান অনুযায়ী যা মিশাচ্ছেন তাই হচ্ছে আপনার জ্ঞান অনুযায়ী ওই ভাস্কর যদি খারাপ ভাস্কর হয় আমার মতো মূর্খ ভাস্কর যদি হয় কাদার দলা দিলে সেনে সেটকে কিন্তু শিফ করতে বান্দর করে দিয়ে দেবো আপনাকে এখন আমরা যে যেরকম পিতা মাতা সে সেরকম সন্তান বানাচ্ছি সন্তানটাকে যখন পৃথিবীতে আনতে হয় সন্তান কিন্তু আনন্দের ফসল না সন্তান কিন্তু প্রার্থনার ফসল কিন্তু আজকে আমরা যারা পিতা মাতা হয়েছি তাদের কাছে সন্তান কিন্তু আনন্দের ফসল প্রার্থনার ফসল না কারণ কি মহান স্রষ্টা যেদিন আপনাকে আমাকে এই ধরাধামে পাঠিয়েছেন তখন স্রষ্টা কিন্তু আপনাকে আমাকে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল হে তুই এই জগতে যে আমার সৃষ্টিকে প্রতিপালন করবি আমার সৃষ্টিকে রক্ষা করবি তাই সৃষ্টি রক্ষার জন্য মহান স্রষ্টা আমাদেরকে জোর বেঁধে পাঠিয়েছে স্বামী স্ত্রী তৈরি করে দিয়েছে দেখেন যার জন্য যেখানে মেয়ে লেখা সে সেইখানে চলে যায় এখান থেকে দেখেন হিল্লি দিল্লি লন্ডন কোথার থেকে তার মেয়ে আসে কেউ বুঝতে পারে না যে ওখানে কিভাবে বিয়ে হলো তার মানে কি স্রষ্টা তার জন্য ওইখানেই পাঠিয়েছে তাহলে মহান স্রষ্টা এই যে জোর বাজে পাঠিয়েছে কি কারণে সৃষ্টি রক্ষার জন্য এই সৃষ্টিকে প্রবাহমান রাখার জন্য তাহলে সৃষ্টিকে যদি প্রবাহমান রাখতে হয় তাহলে স্বামী স্ত্রী মাধ্যমে সন্তান আনয়ন করতে হবে তা এই যে সন্তান আনয়ন কর্মে তার পূর্বে কি আমরা একটু চিন্তা করি শুভ একটা দিন দেখবো শুভ একটা ক্ষণ দেখবো খুব শুভ একটা সময় দেখবো আছে কিছু নিয়ম কারণ আছে আছে না অবশ্যই কিছু নিয়ম কারণ আছে যেমন কারো যদি বুড়ো বয়সে স্কুলে পাঠান ছোটবেলায় না পাঠাই তার দ্বারা কি লেখাপড়া হবে হবে না সব কিছুর একটা সময় আছে সে সময় করতে হবে তাহলে কি হয়েছে ঠিক স্বামী স্ত্রী যখন মনে মনে সংকল্প করলেন যে আমরা সন্তান নিতে চাই মহান সৃষ্টকর্তার কাছে প্রথম যে প্রতিজ্ঞাটা করেছিলাম সেটা আমরা পালন করতে চাই তাহলে স্বামী এবং স্ত্রী দুটি মন দুটি মন চিন্তা ভাবনায় হবে একটি মন স্বামী এবং স্ত্রী দুটি আত্মাম দুটি আত্মা সাধনা দ্বারা হবে একটি আত্মাম স্বামী এবং স্ত্রী দুটি দেহ চিন্তা ভাবনা সাধনার মধ্যে হবে একটি দেহ দুই দেহ মিলে হবে এক দেহ দুই আত্মা মিলে এক আত্মা দুই মন মিলে এক আত্মা এই অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে আপনাদের সকল ভক্তি নিবেদন করে প্রার্থনা করা উচিত হে ঈশ্বর মন্ত্র তন্ত্র নাই নাই জানি গুলো বাদ থাকুক হে ঈশ্বর এই শুভ খনে শুভ খনে তোমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলাম সেই প্রতিজ্ঞার পালন করছি আমাদের শুভ মিলনের মাঝে এমন একটি সন্তানকে প্রেরণ করো এমন একটি আত্মাকে প্রেরণ করো যে জগতের কল্যাণ করবে যে ধর্ম রক্ষা করবে কজন মা বাবা সময় হয়েছে কন্ত এই কারণে বলেছি যে সন্তান হওয়ার কথা ছিল প্রার্থনার সন্তান কিন্তু হয়ে গেছে আনন্দের সন্তান তাই সে ঘটতে ঘটতে বান্দর করে ফেলেছে ওখানে তো ভুল থাকলই এরপরে মাতৃগর্ভে যখন সন্তান আসে তখন মাকে কিছু বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয় কিছু বিধি নিষেধ আছে আজকালকার মেয়েরা মারা কতটুকু করেন করেন না কিছু খাদ্য খাবারেরও বিধি নিষেধ আছে বরং বিধি নিষেধ তো নাই মার দায়িত্ব বেশি তাই তো স্রষ্টার পরে মায়ের স্থান মা বাবার সে মা বড় এই জন্য মাদের পরে প্রেশার যে বড় হয় দায়িত্বটা তার বেশি পড়ে বিধি নিষেধ তো পালন করেই না তারপরে কি করে উপরন্ত কি করে ওই সিরিয়াল ওই নগ্ন ডান্স টিভিতে মোবাইলে তারপরে কি রাস্তাঘাটে চাল চলন দেখছেন পেট কাটা পিট কাটা ভুরু শাসা কি হবে 
এদের গল্পে সন্তান আসলি তারপর ওই নাচ দেখা আজ যা হোক পৃথিবীতে যেই পেট কাটা পিট কাটা ভুরু সাসা মায়ের গর্বে কখনো সুসন্তান আসতে পারে না বুঝতে পারছেন আচ্ছা নারীর শরীরটা আমার স্ত্রীর শরীরটা দেখার অধিকার কার আছে কন আমার স্ত্রীর শরীরটা কে দেখবে ফতের মানুষ না আমি দেখব তা আমার দেহায় না রাস্তায় যখন পেট কাটা পিট কাটা পিট কেটে রাস্তা দেটে বেড়ায় তখন আমার দেহায় না রাস্তার মানুষ দেহায় বেড়ায় একটু লজ্জা থাকাও দরকার আছে যে ওই সমস্ত পোশাক আশাক করে যখন আটতেছে তখন অন্য মানুষরা অন্য পুরুষরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে চোখ আর ফিরে আসছে না একটু লজ্জাবোধ তো থাকা দরকার আর আমার মতো দুই একটা ভেড়া স্বামী আছে আমার মতো দুই একটা ভেড়া স্বামী আছে বৌরে ড্যান্সারের পোশাক পরায় নিয়ে বেড়াচ্ছে পুজো মেলা দিয়ে বুঝতে পারছেন তারপর দুই দিন পরে ওতে তার দূরে টেনে নিয়ে যায় দোষ হয় তখন অন্যের যে দরজ তার মাইয়ে মানুষ কি বাজারের সওদা নাই পণ্য নাই যে দেহায় নিয়ে বেড়াতে হুম কি পরিস্থিতি আজকে আমার সমাজের সুসন্তানদের চান আপনার গর্বে যে শ্রীকৃষ্ণের মতো সন্তান আসবে রামচন্দ্রের মতো সন্তান আসবে বিবেকানন্দ আসবে বিনয় বাদল দিনেশ কুদুর রাম প্রফুল্ল চাকি মাস্টার দা সূর্য সন্ধ্যা জন্ম করবে যারা ধর্ম জাতিকে রক্ষা করবে কিভাবে আসবে তোমার মা তো পাচ্ছে না রবি ঠাকুর রায় সচন্দ্র বিদ্যাসাগরা আসার জন্য গর্ব পাচ্ছে না কিভাবে হবে সেটা বাবারা যেমন মাদেরকে সাহায্য করতেছে না সেই ব্যাপারে আর মারা তো শৃঙ্খল হয়েই যাচ্ছে সেই ব্যাপারে বউ আমার শাসন আমি করি না রাত নেই দিন নাই ওই ভূগোল ড্রেস পরে হাটিয়ে বেড়াচ্ছে ভূগোল ড্রেস বোঝেন তিন ভাগ জল পৃথিবীতে আর এক ভাগ মাটি তা আমাদের দিদিদের কাপড় চোপড়ে দিল ভূগোল ড্রেস এক ভাগ ঢাকা থাকে আর তিন ভাগ ফাঁকা থাকে রাস্তাঘাটে যাবেন একজন পুরুষের শরীর দেখা যায় না মেয়েদের শরীর দেখা যায় ওনাদের নাকি গরম লাগে বুঝতে পারছেন ভালো হয়ে যান সাধু সাবধান সামলান এমন পোশাক এমন কিছু পরবেন শরীর যখন পর পুরুষেরা থাকে শরীর দেখানো সম্পূর্ণ অধর্ম মহাপাপ এর থেকে মহাপাপ আর কিছু থাকে না দেখেন না সাধু সন্ন্যাসীরা মাথা চুলটাও বলতে দেখায় না দেখছেন সম্পূর্ণ ঢাকা থাকে আর সেখানে লজ্জা যেন নারীর ভূষণ সেই লজ্জা নারীর ভূষণ আর নেই এখন পুরুষের ভূষণ হয়েছে ধর্ম কোথায় শুনবেন ধর্ম কোথায় পালন করবেন আগে সংস্কার হন পরিবর্তন হন তবেই ধর্ম আসবে অত হাউ হাউ করে কাঁদলে ধর্ম হবে না এত তো কাঁদলেন এত তো কিছু করলেন কই কজন সাধু হয়েছেন এখানে তো শুনলাম কয়েক বছর ধরে এমনিভাবে দামোদর মানুষ মাস পালন করতেছেন কজন বিশুদ্ধ সাধু হয়েছে এই গ্রামে কন তো যে জাতি সমাজ দেশকে রক্ষা করবে আমার জাতিকে অভয় দান করবে আমরা এই দেশ ছেড়ে যাবো না এই দেশে আমাদের পূর্বপুরুষ জন্মাইছে এখানে জঙ্গল ছিল বাঘ হাঙ্গর কুমিরের সঙ্গে যুদ্ধ করে এই বন জঙ্গলকে পরিষ্কার করে এখানে আবাস করেছে আমরা সেই মানুষ আমরা এখানে গড়ে উঠেছি আজকে কাদের ভয় এই দেশ ছেড়ে দিল যাই কাদের ভয় আমরা কোথাও যাব না কি সেই সাহস আসবে করতে গিয়ে কারণ আমরা অর্জুন কৃষ্ণ জপি না এই কারণেই সে আমাদের সেই সাহস আসে না রাজা কৃষ্ণ জপি আর মনে খালি দুর্বলতা আসে মনে খালি দুর্বলতা আসে আসতে আসতে এই জায়গা ছাড়িয়ে যাচ্ছে যাবেন কোথায় ওই দেশে যে পাচ্ছেন কি যারা গেছে চাইছেন রেল লাইনের পাস হচ্ছে জায়গা এ দেশে যেটুক মর্যাদা নিয়েছিলেন ও দেশে তাও মর্যাদা নেই আজকে আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে বুঝতে হবে জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি করিয়েছি জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ আমরা বলি কি স্বর্গ সপ্তাহ স্বর্গ যেতে চাই তা যেখানে জননী এবং জন্মভূমি থাকে সেটাই স্বর্গ চেয়েও শ্রেষ্ঠ সেখানে থাকতে হবে ভাবেন নাই স্বর্গ কি মরণের পরে মৃত্যু হয়ে গেলে স্বর্গ স্বর্গ উপরে এরকম ভাবেন নাই বৈকণ্ঠ স্বর্গে এরকম ভাবেন নাই ওই বৈকণ্ঠ টন্ঠ ওখানে না বৈকণ্ঠ এখানে তাই তো বলে গেছে মরমী কণ্ঠ শিল্পীরা কবিরা কি বলেছে কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহু দূর মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক মানুষকে তো সুরাসুর রিপুর তারণায় যখনই মোদের বিবেক পায়ে গলায় আত্মকলামী অনানা নিয়া তখনই মৃত্যু হয় প্রীতি আর প্রেমের পূর্ণ বাঁধনে মিলে যাবে পরস্পরের স্বর্গ এসে দাঁড়ায় তখন মোদেরই কুড়িয়ে ঘরে প্রীতি আর প্রেম যখন আপনার সমাজে যাবে স্বর্গ তখন এখানে আসবে বৈকণ্ঠ যখন এখানে আসবে বৃন্দাবন তখন এখানে আসবে অত সহজ নয় তো 
আমাদের আজকে উপলব্ধির জায়গায় এসছে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করা বলা হয়েছে সংক্ষিপ্তই করব আমরা দেরি করি না কারণ আমি আপনাদের কিছু শেখাতে আসিনি জানাতে আসিনি বুঝতে আসিনি আমার মনে কিছু ব্যথা আছে ধর্মের ব্যথা যখন শাস্ত্রগ্রন্থ পড়েছি তখন দেখেছি যদি কথা বললাম না যে আমরা রামচন্দ্রকেও মানি না কৃষ্ণকেও মানি না গৌরঙ্গকেও মানি না ভরিসাতকেও মানি না আমরা লোকনাথকেও মানি না আমরা অনুকূলকেও মানি না যত যত মত পথে আছে তাদের যদি মানতাম আমাদের অবস্থা আরও পরিবর্তন হতো তা এই যখন মানি না দেখা পড়েছে তাই তো আপনাদের মাঝে আসছি আমি একজন শিক্ষক আমি শিক্ষকতা করি ধর্ম আমার নেশা না পেশা না ব্যবসা না প্রয়োজন মনে করেছি যে আজকে আমার সমাজে যারা ধর্মের প্রভুত্ব করছে ধর্মের নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা ওইভাবে একজনের নিন্দা আরেকজনের মন্দ আরেকজনের ঠেলা ঠেলি আরেকজনের গোতাগতি কিভাবে আমার জাতিকে উন্নতি করা যায় একতাবদ্ধ করা যায় সেই আলোকে আমার মূল সংবিধান পবিত্র বেদের আলোকে আপনাদেরকে নিয়ে যেতে চাই বেদ বোঝেন না পৃথিবীর মানুষ বেদ কিভাবে বোঝেছে জানেন পৃথিবীর মানুষ প্রথম কবিতা লেখার জ্ঞান অর্জন করেছে ঋক বেদ পড়ে পৃথিবীর মানুষ প্রথম জামিতিক অঙ্কের আবির্ভাব ঘটিয়েছে যজুর বেদ পড়ে পৃথিবীর মানুষ প্রথম বিনোদনের জন্য সারে গামা সঙ্গীতের আবির্ভাব ঘটেছে সাম বেদ পড়ে পৃথিবীর মানুষ প্রথম আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে অথর্ব বেদ পড়ে এগুলো আসেন রিসার্চদের বিষয় আমার মুনি ঋষিরা যখন হোম যজ্ঞে ঘৃত পড়াতেন তখন জার্মানি একদল বিজ্ঞানী গবেষণা করলেন সম্প্রতি যে ঋষিগণ কেন যজ্ঞের পরে এত গুরুত্ব দিলেন ঘি পোড়ানোর পরে কেন গুরুত্ব দিলেন ঘি খাওয়ার থেকে এত বড় মূল্য খাবার তাহলে ঋষিরা তো বিজ্ঞানীরও বিজ্ঞানী নিশ্চয় অবৈজ্ঞানিক কিছু করেন নাই দেখবো খুঁজে দেয় ওখানে কি করেছে তারা আগুনে ঘৃত ঢেলেছে আর যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করেছে কি পরীক্ষা করেছে কি উৎপন্ন হচ্ছে ওখানে দেখেছে কি এক গ্রাম ঘৃত পড়ালেন আড়াই গ্রাম অক্সিজেন তৈরি হয় এক গ্রাম ঘৃত পড়ালে আড়াই গ্রাম অক্সিজেন তৈরি হয় আজকের পৃথিবীতে অক্সিজেনে খুবই সংকট কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে গেছে আরও অনেক কিছু তাই আজকে যোগ্য করার দরকার বাড়িতে দ্রব্যময় যোগ্য যেটাকে শ্রীকৃষ্ণ বলে গেছে হোম যোগ্য সুধী মন্ডলী এটা ভাবা দরকার আছে আপনাদের যে কথা বলছিলাম মাদের মনে একটু কষ্ট দিছি বাবাদের মনে একটু কষ্ট দিছি কষ্টের জন্য দুটো মা বাবার উদাহরণ দিয়ে শেষ করে দিই সংক্ষিপ্ত যে বলেছেন আর দু মিনিট নেওয়া যাবে একজন মায়ের কথা আপনারা জানেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা আপনারা জানেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অত্যন্ত গরিব তার থেকে গরিব আর কেউ ছিল না তাকে লেখাপড়া শেখানোর মতো সমর্থ ছিল না তার পরিবারে কিন্তু মায়ের মনে আকুল আবেদন ছিল যে আমি খাই বা না খাই আমার সন্তানকে আমি লেখাপড়া শেখাবো মানুষের মতো মানুষ করব। তাই পরের বাড়িতে কাজ করতেন আর কি করতেন সন্তানকে লেখাপড়া শিখতেন তৎকালীন সময় লেখাপড়া করতে গেলে কলকাতায় যেতে হতো সেই কলকাতা শহরে পাঠালেন বাবার সঙ্গে পাঠিয়ে কি করলেন লেখাপড়া শিখে সরকারি কলেজে একটা চাকরি পেলেন চাকরি পাওয়ার পরে কি হলো চাকরি পাওয়ার পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তখন মা একদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একদিন মাকে বলছে মা আমি তোমার জন্য কখনো শাড়ি গহনা দিতে চাই কারণ তুমি সারা জীবন ওই বড় বড় লোকের বাড়িতে কাজ করতেন আর ওই বড় বড় লোকের স্ত্রীরা যে সমস্ত কাপড়গুলো বাদ দিতেন সেই কাপড়গুলো ঈশ্বরচন্দ্র মা আসুক দিন ব্যবহার করতেন দুই এপ্রিলে তা তোমাকে একটু ভালো কাপড় চোপড় পরাতে চাই আমি একটু তখন মা খুব করুণ কণ্ঠে বিশ্ব বিদ্যাসাগরকে বলছে বাবা তোমার কি সে সমর্থ হয়েছে যে আমাকে একটু ভালো গহনা ভালো শাড়ি পরাতে তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলো মা তুমি যদি আমাকে আশীর্বাদ করো তোমার আশীর্বাদ আজকে এখানে এসছে তোমার আশীর্বাদ থাকলে আমি তা অবশ্যই পারবো সত্যি পারবো তো হ্যাঁ সত্যই পারবো তাহলে শোনো আমার গহনার বিবরণ তোমাকে আমি লেখাপড়া শিখেছি বহু কষ্ট করে খেয়ে না খেয়ে পরের বাড়িতে কাজ করে কলকাতায় রেখে এই গ্রামের মানুষ অন্য মারা শত কষ্ট করে পারে নাই তুমি আমার যে গহনার বরাদ্দ করেছো আমার শাড়ির যে বরাদ্দ করেছো এই শাড়ি এবং গহনা দিয়ে আমার তোমার গ্রামে একটা স্কুল করো আমার এলাকার মানুষ সাজানো তোমার মতো আরো দুই চার পাঁচজন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম হয় ভেবে দেখেছেন কি মা ভেবে দেখেছেন কি মা সন্তান তাকে ভালোবেসে গহনা গাড়ি দিতে চেয়েছে আর মা সেই গহনা দিয়ে কি করেছে জগতের সেবা করা করতে চেয়েছেন কি করতে চেয়েছেন বিবেকানন্দের সেই কথা বহু রূপে সম্মুখে তোমার কোথায় খুঁজেছ ঈশ্বর জীবে প্রেম করে যে জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর তাহলে 
तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हाउ हाउ कर केंदे पड़ल मा तुम जीवन की सद आल्ला बोले कि ना रे बाबा मायर नारी जीवन सद आल्ला बोलते तो सन्तान सन्तान जो मानुषर मत मानुष है सन्तान जन सूना मान तक समस्त मानुष बाबा के धन्य दे बाबा भलो विदाय सन्तान आज के भलो और सन्तान जो खराब है माँ बाबा सन्तान साथ ही माँ बाबा को गाली गलास कर तई सतान कर्म माँ बाबा स्वर्गवास घटे ये इतिहास एक माँ पर बाड़ी खाए से गणगारी से अन्न चिंता कर एक बाबार कथा बोले शेष कर दे अपना इतिहास पता है ईश्वर चंद्र विद नेत सुभाष बसुर नाम सुने नेतजी सुभाष बसु जदुबा बड़ घर ऐले छें लेखा पढ़ा शिखे आई सी एस डिग्री पे बड़ चाकी लाभ कर चाकरी लाभ करारे ब्रिटिश अंदर बड़ चाकू पे चाकरी पवारे कि देशे पराधीनता देशे अधर्म ब्रिटिश जति नारी जति अवमानना विभिन्न सन्तान देखे हत्या करते विभिन्न रकम हत्या निर्तन चलते अन्या अत्याचार और उन्नी तो बारिस्टर होना सही करते हे अन्या निजे भाई ब्रदार के सजा दीते हे तक उन्नी ईश्वर बाबार का चिठी लिखल जानकीनाथ बसुर का बाबा हमें चाकी ड़े दीते चाहिए चाकी ड़े दिए आगे स्वदेश मायर पूजा करते चाह अर्थात देश के स्वाधीन करते चाह तक बाबा लिखे दिलें जानकीनाथ बसु तर बरदादा शरद बसु के बोले तुम्हें लिखे दाओ डूब जो दिए तक मानिक तोला चाय अर्थात तरह माथाय जो ढुके स्वजाती स्वान्धवर सेवा करा पूजा करा तक ताके चाकी ऐसे देश ताके स्वाधीन करा चाय अच्छा भावन तो यूट एक बाबा एक मार कथा वाइफ के जो हमार सतान एस माँ तुम्हारे एक गहना बनाए देव तुम्हारे एक शाड़ी बनाए देव तक माँ डेके कि बाबा बय बस कहने बाबा कय टा शाड़ी दीते तीन हज़ार क्या देखते पर पाँच हज़ार टाइम शाड़ी दीते गहना कय बड़ ही तुम्हें एक बड़ी कहना देखते टैलेंट में देर बड़ी है नहीं और ओ रकम हमारे जदि हमारे जो बी सी एस कैडर हुए बड़ो चाकी पे मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट चाकी पे सारिया चले आसपे सारिया चले आसार समय तब कि उन्नी जान भिटेर पर उठे ना तर माथार ओ पागला मिलिए तेल चिंता जेमन कैमन माँ बाबा कैमन सन्तान है सेटाई अपन का उदाहरण दीते चेसि सुधीमंडल भलो थकें सुस्थान ईश्वर अपन सार्वंगीन कल्याण करूक और धर्म जथार्थ संज्ञा धर्म जथार्थ तत्व सठीक शास्त्र ग्रंथ देखे बुझार शक्ति ईश्वर प्रदान करी अपन का ईश्वर का प्रार्थना रेखे अपन का अनुरोध रेखे धर्म एक शास्त्रसम्मत करबें ये प्रार्थना रेखे और हमार कथा जो क्यों कष्ट पान दुख पान बैथा पान हतभा सतान हिसाब से क्षमा करबें और क्षमार अजोग्य जो अपराध कर कारो कथा बोले तेल अभिशाप दीबें आगामीकाले सूर्य जन हमार जो उदित नाता हमारे दुख नाई भोर रे पाखीरा बोले से डाकिया जागो रे मानव कुल ब्रह्म नाम जपार आशाय कत ना फुटे फुल सकाल पुर बिकाले झरे तबु था कत आशा मानुषर मन आत प्रेम आत भलोबासा ए जगते आशा पर उपकारी जीवित आत्मी सेवार मजे सकुले दिए पर जा चलि कर्मे मजे बाचे बारे मानुष कर्मे महियान सत्कर्म और सद्भवना से मानव ध्यान विवेकानंद रामकृष्ण रवि ठाकुर जत एने मानव सेवाई दिए से धूपर मत साधन बेला जाबे चले तुम भाटी टने मिसे ओपर काटे जाबे ना तड़ी दाड़े भेकारी बेचे बुझीबे तक दूल कला चढ़ा हुई कि पर के आपन भेबे तो शुद्ध आपन के भेबे तो पर सन्दा आशार बसि देरी नाई बोले तो सजर पाखी मिसे माय कादीबे तक झरिबे जो पोड़ा दुआ कि हमारे मत अबजन के देखे तुम्हरा भूलो ना था ओम तत्सत नाम की जपे बाचिए रेखो प्राणर पाखीटा के ओम शांति 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 सकले जीवन अखंड शांति लाभ सकल के नमस्कार